Ung kona sem varð fyrir ofbeldi í nánu sambandi vill að dómskerfið taki meira tilli til brotaþóla og bæti upplýsingagjöf til þeirra. Vassfæðir hennar var dæmdur fyrir ofbeldi gegn henni en hlaut enga refsingu þar sem hann þótti of veikur. Stærsta og flóknasta málsmeðferð í sögu hérastóms Reykjavíkur fyrir fram í Grafarholti á morgun. Á annað hundrað manns munu taka þátt í réttarhöldunum tengdum bankastrati klöpp málinu svo kallað. 14 ára kvikmyndaleikstjóri frumsýndi mynd sína angurværð í bioparatís í dag. Umfyllunarefni er ekki í léttari kantinum, vandamál innflýtjenda, einelti og sjálfsvíg. Geimferan og Sirius Rex er lenti óskemmt í eyðimörkinni í Utah í Bandaríkjunum í dag með stærsta síni og smástyrni sem náðist hefur. Sínið gæti gefið áður óþektar upplýsingar um upphaf jarðar. Nýr sauðalitur Úlf Grár varð til í stökkbreytingu í sauðfjá á bænum Hlíð í Lóni austan við Hornafjörð. Fjár eigandinn fagnar fjörbreytileikanum. Gott kvöld. Ung kona sem átti þóla alvarlegt ofbeldi að hálfum makasins og barsföður um ára byl segir óskilanlegt að sökum andlega veikinda hafi manninum ekki verið gerð nein refsing þrátt fyrir að hafi verið fundur sek fundin sekur um ofbeldið. Hún vill að dómskerfið taki meira tilli til hagsmuna brotaþóla. Viktoria Þórun og barsfæður hennar hófu samband í framhaldskóla. Hún segir að ofbeldið hafi verið lúmst í upphafi og smám saman færst í aukana. Ég þurfti að passa mig hvernig ég talaði, hvernig ég átti að vera, hvernig ég átti að haga mér. Ég lærði bara mjög flótti raunni hvernig mannski ég átti að vera til þess að það myndi ekki gerast fyrir mig. Það var eftir tæpa, tæft ár sem að hann þess að brýtir á mig fyrst. Hann stjórnaði öllu í sambandi við mig, sambandi við kynlíf, fjármálum, samskiptum. Ég var bara í raunni hans eitt. Það var ekki fyrir en 2020 sem að hann hérna gengur í skrokkin á mömmu minni og sem hann gengur sem sagt í skrokkin á sinni mínum. Og að sjá þetta er hún að gerast fyrir einhvern annan heldur en sjálfum mig út í ég var hún bara fyrir mér var þetta bara eðlegt að það gerast fyrir mig. En að sjá þetta gerast fyrir barnið mitt og fyrir mömmu mína Það var bara á hverjum breyki pointt. Hann játaði fyrir dómi og var fundin sekur um stórfelt brot í nánu sambandi gegn Viktoríu og fyrir ofbeldi gegn móður hennar, en hann fekk enga refsingu. En dómkvattur geðlæknir taldi hann alls ófæran um að hafa stjórn á því ofbeldi sem hann var ákjarður fyrir. Allt sem hann gerði við mig, sem hann gerði við svona minn, sem hann gerði við mömmu minn, allt sem hann var búin að láta mann gegn gegnum, æ, þetta var bara góðu, því hann var svo veikur. En hversu veikur geturðu verið þegar þú ert í vinnu, þegar þú ert innan um annað fólk og þú ert bara eðlilegur. En svo kemur þið heim og þá er ég bara bóksbúðið þinn. Hann veit alveg hvað hann er að gera. Matsmaðurinn taldi útilokað að refsing í formi fangelsisvistar gæti gert gagn og líklegt að slík refsing yrði honum skaðleg og að ekki væri ástæða til að gera aðrar rástafinir til að hindra að hann valdi öðrum skaða. Enda væri hann í eftirliti geðlæknis og í lyfjameðferð. Meðferð er þó ekki sett sem skilirði fyrir dóminum. Viktoria fyrða sig á að hann hafi ekki verið dæmdur til meðferðar á viðegandi stofnun. Væri það þá ekki staðið fyrir mannins vann sem er það veikur að hann getur ekki setið fangelsvist? Dóminum var ekki áfríað. Það bara brotnaði hann yður. Þetta var yfir tveggja ára ferli þar sem að Þessi það sem hann bara var að berjast við þetta og það gerist, það, það gerist ekkert og ég get ekkert gert, ég á bara, ég á bara að sætta mig við þetta. Þá voru Viktoríu dæmdar 800.000 krónur í miskabætur. Þessi pínugur er náttúrulega ekki neitt með við sálfræði kostna og allt sem fyrir gerir þessu, nei, það er ekki neitt. Viktoría var ekki kvöldlu til að bera vitni fyrir dómi, hún gagrinir hversu lítið tillit sé tekið til þólenda í dómkerfinu. Eins og þetta fjallaði um í úrskurðunum að það sé ekki gott fyrir hann að fá refsingu. Það var meira fjallaði um hagsmunni hans heldur en eins og mín eða mömmu minnar. Ég meina hvað með okkur, við þurfum að lappa um í sama bæjafjöl og hann. Ég þarf að ganga um öryggisnappa á mér 
ég þarf alltaf að vera með þess að líta og fyrir aftan öxlun á mér út í það það gæti verið að hann myndi koma og ráðast á mig mér hvernig lífi þetta það eru til veikir einstaklingur og allt þetta en það eru líka mannskjöndur eftir þetta sem þurfa að dýla við afleingar á böndinu sem þarf að lifa með þessu og það er ekkert verið að bæla í því ekki neitt og nánari umfjöllun um málið og lengra viðtal við Viktoríu verður sýnt í kastljósi á morgun Fjölmennasta aðalmeðferð í sögu Hérastóms Reykjavíkur hefst á morgun í veislusal Gullhamra í Grafarholti. 25 sakborningar munu sitta réttarhöldin sem standa yfir í rúma viku. Það var þann 17. november sem hópur manna reyðst til inngöngu á næturklubinn Bankastrati Klöpp. Hópurinn veittist þar að þremur mönnum sem þar sátu, sumir árásamannana og eru vopnaði nýfum. Í framhaldinu hófst einn umfáfsmesta rannsók glöðreglunar á höfurgarsvæðinu, en það fátítt ef ekki einstakt að árás af þessu tægi var í gerð. Mörgum var illa brugðu. Þá er hendi dómsmálaráðþera sagði skipulagari brotastarfsemi stríð á hendur og vopnuð sérsveit að send niður í miðborgin af ótta við hemdaraðgerðis. Tvö erlend sendir að vöruðu íbúa sína við ástandinu og verstar í miðborginni kvörtuðu undan fámenni næstu daga og helgar. Í februar gaf Hera Saksonari út ákæra á hendur 25 mönnum. Einn var ákæru fyrir tilraun til mandráps, tíu fyrir sérstaklega hættulega líkansaráss og fjórtán fyrir að veita árásamönnunum liðsinni og liðsauka. Það var strax ljóst að enginn af dómsölum Hérastóms Reykjavíkur geti rúma þennan fortamalusa fjölda sagbarninga. Eftir þarfagreiningu dómstólsins reyndist vistlusalurinn gullhamrar í grafarholti uppfylla flest skilirði. Starfsmenn Hérastóms hafa síðustu daga unni af því að setja upp dómsal í vistlusalnum og henni er ekki lokið. Þetta er flókin vinna og nokkuð tæknilega í útfærslu en skýrslutökur í dómsmálum þurfa að fara fram í hljóð og mynd. Þá verður öryggiskæsla með mesta móti. Bakpókar verða ekki leifðir inn í salnum, dómverðir munið leita í stærri töskum, fái eigendur yfir höfuð að taka með sér inn í salinn. Þá verður lögreglan með gæslu. Áætlað er að aðalmeðferðin standi rúma vikum. Á þeim tíma er gert ráð fyrir að 54 vitni komum fyrir dómara, kærustur nokkurra sakbordninga, starfsmenn bankastrætti klöpp og svo lögreglumenn, læknar á landsbyttalanum og önnur vitni. Sakbordningarni 25 gefa fyrst skýrslu. Þeir hafa allir hver sinn verjanda og svo koma brotaþólarnir þrýr fyrir dóminn. Við þetta má bæta fjölmjöla fólk og aðstandendur. Það verða því hátt í hundra manns, viðstætt réttarhöldin, alla dagana. Ellefu drengir í smábæja á Spáni hafa orðið uppvísir að því að dreifa nektarmyndum af stúlkum í bænum sem voru búnar til með gervigreind. Lauraglan á staðnum skilgrinir myndirna sem barnanýðisefni. Bærinn almendra Lekho og í hérðinu ekstrema dúra á suðvestur Spáni er alla jafna friðsæll, en nú hefur komið upp mál sem hefur skekið bæinn. Síðan í júli hafa verið í dreifingu nektarmyndir af um 30 stúlkum úr bænum og aldrinum 11 til 17 ára. Í ljós koma þrýr unglingstrengir létu búa myndirnar til með gervigreind út frá myndum af samfélagsmiðlum stúlkana. Átta til viðbótar dreifðu svo myndunum á WhatsApp og Telegram. Stúlkunum og fóreldrunum er brugðið. Yo cuando la vi es que, porque yo conozco a mi hija, pero cualquier persona que vea eso piensa que es ella desnuda. Real, que incluso yo lo tengo que mirar dos veces porque digo, no sé, mi hija llorando, de por sí mi hija autoestima la tiene súper baja, esto le viene fatal. A de hoy que voy a mentir en nota dar tela de reina al cuba fiebre en estos con él. Miguel Rey de Ricardo Trenquiana se murió a Paco de esta. Y que, y que tengan sus consecuencias. A nivel familiar, a nivel legal, que tenga sus consecuencias. Saksóknari vill ekki fullirða hvaða brot hafi verið framin fyrir en myndirnar hafi verið greindar. En lögreglan segir brotið klárt. Que a pesar de que sean imágenes manipuladas, si son imágenes realistas, se consideran pornografía infantil. Refsingin við slíku yrði 5 til 9 ára fangelsi. Stór hluti drengjana er yngri en 14 ára og því ekki hægt að sækja þá til saka. Ver que tipo de sanciones, hablar de responsabilidad civil y efectivamente se, eh, serían los padres o tutores legales los que tendrían que asumir esas consecuencias. Velkomin Kolbrún Berit Sotir vara hér á Saksongari. Hafa sambærileg mál komið upp hér á landi? Það hafa ekki komið upp svo mér, svo ég veiti til mál sem var það sko nóttkun á gervigreind en í rauninni þá held ég nú samt sem áður að laga ákveðin sem við höfum hér og okkar refsilöggjö myndi taka á þessari háttsemi og þá er ég kannski aðlega að horfa til annars vegar nýlegt ákveði sem var þar svo kallega svona hérna brotkeit kynferðslega friðhelgi þar sem er lagt bann við því að framlega og dreifa og deila kynferðslega myndefni án samþykkis viðkomandi Og í því ákveðið sérstaklega tiltekið að það taki líka til svona falsaðs efnis 
Og svo náttúrulega þegar um er að ræða svona mánins á þarna spáni, þar sem er, vötnin eru undir átjánar, þá eru við með ákveðið sem leggja bann við náttúrulega dreifingu, framleyslu og vörslum og barnanýs efni. Og þar er sérstaklega tiltekið að, að svona bæði svona svo kallu bad gerving þegar eitthvað fullkor, fullurinn er settur í, í að leika barn að það sé refsverð og líka það þetta þegar við erum að ræða um einhverjar teiknumyndir eða einhverjar svona tilbúnar myndir sem eiga þá að sína börn og kynferðslan hátt. Mm. En ég held að, að, að löggjöfun okkar tæki ágætlega yfir þessa hátt sem við. Já, þegar við kæmum upp. Er, er ástæða til að hafa áhyggjur af áhrif um gerfugreindar mm. og notkun hennar í svona stafrannum ábeldismálum? Ég sko, það er náttúrulega alltaf þannig að þegar kemur ykkur og nýjar tækniframkvandir þá er þetta bæði nota til, til góðs og til ills og ég held bara að þessi gott að fjallum þetta og, og benda og, og náttúrulega eins og þessi frétt frá spáni sínir okkur þarna er þetta náttúrulega mjög ungir drengir sem eru gerendur og ég held að það sé mjög mikilvægt að við ræðum við okkar krakka og þau séu meðvitið um það að þetta er refsvert. Já, bæði að framleiða það, og dreifa. Bæði að framleiða og dreifa og hérna, hér er þetta sakarsaldurinn 15 ára en, en enga síður þá er mikilvægt að við uppræðum börnin okkar að þetta er brot, jafnvel þó við sem eitthvað svona tilbúið efni. Mm -hmm. Sem eitthvað annar við búið til. Sem eitthvað annar við búið til eða jafnvel þeir sjálfur sko. En, en að þó þetta sé ekki raunverulega manneski sem er að sína þarna þá er þetta samt sem að brot ef þetta fellur undir þetta. Einmitt. Kæra þakki fyrir þetta Kolbrún Benedictsóttir. Takk. Við höldum út í heim. Gemferan og Sýris Rex skilaði í dag sínishornum úr smástyrninu Bennu í eyðimörkina í Júta í Bandaríkjanum. Vonstið til að rannsóknir á þeim veiti upplýsingar um hvernig plánetur sólkerfisins mynduðist. Ómanaða Gemferinu og Sýris Rex var skotið á loftári 2016. Tveimur árum seinna konst flögin að smástyrninu Bennu og svo tók tvö ár til viðbótar að kortleggja það áður en hægt var að lenda Gemferinu. Styrnið er aðeins 500 metrar í þvermál. Eftir kortlagninguna tók skeinfarinu að lenda á smástyrninu og taka síni árið 2020. Það er stærsta sem náðst hefur úr svona smástyrni. Brian May, gítarleikari hljónsetarinnar Queen, tók þátt í kortlagningunni en hann er mentaður stjarnveliðsfræðingur. Í dag var sínónum svo sleft. Mikil spenna var fyrir því hvort lendingin myndi takast en það krefst slík lending mikils undirbúnings. Touchdown of the Osiris Rex sample return capsule. A journey of a billion miles to asteroid Bennu and back has come to an end. Allt gekk sem sagt vel, en ferðin var reyndar öllu lengri, eða ríflega 6 milljardar kilometra. Flugvél var send eftir hilkinu með síninu og fór með það í sérstakt herbergi þar sem það var skoðað í algjörlega sóttreinsuðu umhverfi. Næsta skrefi svo að rannsaka sínin úr Bennu. And we're looking at the mineralogy, so we're going to use the minerals inside the sample to learn about the whole history of our solar systems. Og það þýðir frekari upplýsingar um hvernig jörðin var til. Í síninu geti verið agnir frá því áður en sólkerfi okkar myndaðist og frá sama tíma. So we're going to learn about this whole four and a half billion year history by looking at this rock. Magnús Gíslason, 14 ára uppbrennandi kvikmyndaleikstjóri, tekst á við erfið mál í kvikmyndinni Angurvarð sem var frumsýnd í dag. Þetta er ekki fyrsta kvikmyndaleikstjórans 14 ára og væntanlega ekki svo síðasta. Það var mikið um að vera í bíó paradís í dag og margir ungir bíógestir þegar Magnús Gíslason frumsýndi mynd sína sem hann kallar Angurvarð og segir frá innflytjandanum Fernando og fjallar meinelti sem hann verður fyrir og hremmingum hans í skóla. Og einnig kynnumst við Dölsi sem er frá Venezuela og er að sækjum vend hér á landi. Hola. Hola. Gracias por ayudarme en clase. De nada. Por qué no estás con tus amigos? No son mis amigos. Þetta er ekki fyrsta mynd Magnúsar en svo stærsta og einnig stærsta frumsýningin. Hvernig var svo tilfinningin að vera með frumsýningu í alvöru bíói? Já, þetta var mjög skemmtilegt. Ég hef einu sinni frumsýnt áður bíómynd og það var í Gerðubergi reyndar. En já, þetta var mjög mikið svona, það var ekki sérlega vel planað hjá mér. Næsta frumsýning sem ég mun gera, ég mun planað aðeins við þetta. En annars var þetta bara mjög gaman. Þú veist, gott, þetta er fyrsta skipti svo þetta var bara fínt. Næsta frumsýning þannig að ég skilið þannig að þú ætlar að halda áfram að þessu eru brut? Já, sjálfsögð, ég ætla að vera leikstur í framtíðinni, ég er bara punktur pasta. Einelti sem Fernando verður fyrir hefur alvarlega rafleðingar og lokum gefst hann upp. Ég er frekar viss um að ég hef einhvern tíman hitt krakka sem líður líka svona illa því þeir eru annarkvart innflytjendur eða hámar eða eitthvað svo leiðis og það er oft lagt þá í einelti og svo leiðis í skólum. Not me, but I have known people like close people who maybe have feel like that or have passed through that before. I'm like, personally, I'm a really social person, so that really doesn't happen to me, but I know some people that they probably have. Hvernig var að leik í myndinni? Já, er í smál, er í smál erfi. Það var mjög gaman líka, en það lægja mjög mikið. 
Ef að þú eða einhver sem þú þekkir glímir við sjálfsvíð sugsanir er hægt að hafa samband við Pietasamtökin í síma 552-2218 eða hjálpar síma Rauðakrossins 1717. Falsfréttir hafa alltaf verið til en hafa orðið útbreittari með tilkomu netsins. Þetta segir bandarískur prófessor í stjórnmálafræði. Dæmir um að fólki sé sama um staðreyndir svo lengi sem fréttir endurspegli þeirra lífsýn. Áhyggjuraddir, sérfræðinga, falsfréttum og upplýsinga óreiði á tímum tækninar verða sífælt háværari. En það getur reynst snúið að þekkja munin á frétt og falsfrétt. Það eru sífælt fleiri og þá sérstaklega börn og ungt fólk sem lesa bara þær fréttir sem byrtast á samfélagsmiðlum en fara ekki á vefsýður fjölmiðla eða hlusta á fréttatíma í útvarpi og sjónvarpi. Jan McMullen, prófessor við Pennsylvania Háskóla, hélt á dögunum fyrirlestur um falsfréttir á vegum Alþjóðmálastofnar Háskóla Íslands, sendir á spandaríkina og fjölmiðlanefndar. Hann segir mikilvægt að kenna börnum að þekkja munin á sönnum og ósönnum heimildum. So one of the things I really believe that schools and educators and even parents can do is to give children some, some experience, ideally some hands-on experience, with local news sources, you know, journalists, um, with science, you know, with citizen science, getting involved in science um, oneself, uh, so that children can come to understand that there are still some sources in the world that they can trust. Falsfréttir eru þú ekki nýtt fyrirbæri, segir McMullen. Ofti er eitthvað aukist mjög að umfangi sem litið á það sem nýtt vandamál, jafnvel þó það hafi alltaf verið til staðar. So I think the internet and te technology has so vastly expanded the amount of fake news that it's raising truly new problems. Það er þó ekki alltaf þannig að fólk lesi og trúi falsfréttum algjörlega óaf vitandi. Mikmöllen segir dæmi um fólk sem skeiti litli um það hvort fréttir séu sannar eða ekki svo lengi sem það er endurspegli eigin viðhorf. They ultimately think of politics as a kind of sport and they have a team and they root for that team and when they hear people making claims, factual claims about the world, they're not really trying to figure out whether the claims are true. They're using those claims to try to figure out, is this one of my people? Ný rannsókn um samspil breytanleika í erðamengi og tengslu umhverfisþætti markar kaplaskil í rannsóknum á til dæmis áhrifum fæðu á sjúkdóma. Þetta er mat fórstjóra íslenskar erðagreiningar. Vísindamenn íslenskar erðagreiningar hafa á samt samstarfsmönnu sínum í íslenska helbriðiskerfi nú við Kaupmannhafnar háskóla byrst vísindagreini í tímaritinu Sell um breytanleika í erðamenginu sem hafa samskipti sín á milli og við umhverfið og hafi gegnum þau samskipti áhrif á hættu á hjarta og aðursjúkdómum. Rannsóknin sem greini fjallar um byggir á því að leita að breytanleikum í erðamenginu sem hafi áhrif á breytanleika í mælanlegu meginleikum eins og fytumagni og öðrum efnum í blóði og síðan því að slíkir breytanleikar sé í samskiptu við enn aðra eða við umhverfustætti. Þekkt sé að vonda kólesterólið svo kallaða tengist hjarta á æðasjúkdómum, bæði erða og umhverfustættir hafi áhrif á magn kólesteróls. Til að mynda hafa áfengistrykkja þar áhrif en rannsóknir hafi sýnt að ákveðin breytanleiki vendi þá sem hann bera fyrir þessu. Þessi breytanleiki er mjög algengur í Suðustur Asíu en fátíður í Evrópu. Síðan sé annar breytanleiki sem eikur styrk kólesteróls hjá þeim sem borða feitan fisk. Þetta sýnur okkur fram að hvaða aðferfið getur hún notað til þess að rannsaka það hvernig hinn einsu fæðutegundur hafa áhrif. Á í þessu tilfelli kjart og æðasjúkdóma, við vonast þess að þetta eigi við um aðra sjúkdóma líka. Og við erum þegar farnar á stað að rannsaka svona þetta samspil erðavísa við aðra erðavísa og við umhverfið í því að mynda sjúkdóma eins og asma og hjartasjúkdóma og svo framvegis. Þetta gæti leitt til nýra aðferða við meðhöndlum sjúkdóma. Kári segir það sem sé spennandi við þetta sé þegar tekst að sína fram á að breyta leika í erðamenginu sem hefur áhrif á sjúkdóm sem er í samspili við umhverfustátt eins og til dæmis fæðu. Þetta er kaplastil, finnst mér. Við finnst þetta svona meðmertilegri vístagreini sem við höfum byrt og við höfum byrt svona í stað milli 8 og 9 undir vístagreinar og þetta er svona í í topp 10% af þeim greinum sem við hefur byrt. Þetta bendur á nýja leið 
til að rannsaka samspili erðu og umhverfis. Stökkbreyting hefur orðið í sauðfi og bænum hlýð í lóni. Þar er komið fram nýr sauðalitur sem kallast Úlfgrár. Á bænum hlýð í lóni austan við Hornafjörð er fjölskyldubú og maðgurnar Kristín og Harpa hafa sérstakan áhuga á sauðalitum. Dóttirinn Harpa safnar kindum sem eru ferhindar og skrautlegar. En áhuginn kviknaði fyrir nokkrum árum þegar grá kind fættist á bænum og eignaðist óvenjuleg afkvæmi. Ég hef bara alltaf kallað þetta úlfgrátt, enda hét móðurinn tófa og því mér fannst hún vera eins og tófa á litin, svona grá tófa. Og svo þegar að hrúturinn kemur til sögu, þá fannst mér hann vera alveg eins og litin og móðurinn og hann fekk bara nafni úlfur. Og frá og með þeim degi þá hefur bara þessi litur flokkast undir úlfgrátt á mínum að degi. En svo fór að koma aðri litir, litir sem ég gæti ekki útskýrt. Þau voru þetta svona kremlituð og rosalega ljósgrá og giltin í eyrum og rosalega eitthvað eins og íruð og þú veist ullina, ég skildi ekki alveg hvað þetta var. Og það gæti engin litgreint þetta hérna í nágrenninu, sko. Erfðafræðingur hefur nú staðfest að lita erfðavísir hafi stökkbreyst á bænum og komin sér fram nýri litur Úlf Grár. Prjónakonur hafa sýnt þessu áhuga og borið víjurnar í öll frá bænum. Í þessari litríku ætt sem komin er undan tófu og sinni hennar úlfi komur svo fram hvítar kindur undan mislitum. Þykir óvenjulegt að þær beri falda lita arfgerð sem ekki kemur fram. Og spennandi að vita hvað þessar hvítu kindur í rauninni yfir hverju þær búa, hvaða litur kemur út úr því þegar það verður farið að blanda þeim við mislitt eða hvítt. Pappi minn vill bara hvítt og ekkert annað. Og það er bara litur sem ég get ekki sætt mig við. Og allt sauðfjó Íslandi sé í raunum bara orðið hvítt og kollótt. Mér finnst bara ekkert merkilegt. Það hafa smá fjölbreytileik að mér finnst það bara skipta öllum máli. Við halda þessu sem að hefur verið til í bara frá upplnámi landnám. Mér finnst það skipta miklu máli að hafa fjölbreytileikan. Og þá að veðri. Norðaustan kaldi eða stinningskaldi en all hvast norðvestan til og við suðaustuströndina. Víða rigning með köflum en að mestu bjart vestanlands. Hiti á bilinu 5 til 14 stig. Sigurðu Jónsson veðurfræðingur fyrir nánari veðurhorfur og lokkum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörsson sér um í kvöld. Víkingur var í dag Íslandsmistari Karla í fótbolta án þess þó að spila. Úrslitum úr leik Káur og Vals tryggðu Víkingi titilinn. Valskonur mættu sterku liði Dúna Rea frá Rúmeníu í fórkefni Evrópudeildarinnar í handbolta. Kvennalandslið Íslands í fótbolta vonast eftir góðum úrslitum í Þískalandi í þjóðadeildin á þriðudag. Svo eru stórleikir í enska fótboltanum og við komum víða við í íþróttum hér eftir fréttir. Skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttartíma. Ung kona sem varð fyrir ofbeldi í nánu sambandi við að dómskerfi taki meira tilli til brotaþóla. Bassfæðir hennar var dæmdur fyrir ofbeldi gegn henni en hlaut enga refsingu það sem hann þótti og veikur. Stæsta og flóknasta málsmeðferð í sögu hérastóms Reykjavíkur fyrir fram í grafarholti á morgun. Á annað hundra manns munu taka þátt í réttarhöldum tengdum bankasfræti klöpp málinu, svo kallaða. 14 ára kvikmyndarleikstjóri frumsýndi mynd sína angurværð í bíóparadís í dag. Umfjöldunarefnið er ekki léttar í kantinum, vandamál innflytjanda einelti og sjálfsvíg. Geimferjan og Sýris Rex lendi óskemmt í júta í bandaríkjörum í dag með stærsta síni og smástyrni sem náðist hefur. Sýnið gæti gefið áður óþekktar upplýsingar um upphaf jarðar. Næstu frétti við að það er í útarpuklukkan 10 í kvöld og vefurinn Rúpunturis er uppferður allan sólarhringin á íslensku, ensku og pólsku. Þessum fréttatíma nýsvegar lokið. Takk fyrir samfylgdinu um helgina. Verið sæl.